你就原谅我吧，你再不原谅我，我就要改姓禅了。为何？姓禅名猫，明明眼前有着可口美味，我却无法拥有。李叔也有你这么道歉的吗？所以，你原谅我了吗？态度还算诚恳。嗯。但我气没消。嗯，我要休息了，回自己屋去吧。李叔爷，李叔爷，姐夫还没消息呢。红也红了，天也到了，怎么回事啊？你是不是差点这个？哎，嗯嗯，是不是？嗯嗯。秦昭，我跟前辈要了一点补药，让我来吧。不用了，我有话要单独跟景昭说。君，我来喂你。等一下，我怎么有点热呢？加点糖啊！哪来的糖？糖啊！不许生气了。立刻，马上，从了我。你现在在生病，身体这么虚，你根本拗不过我。媳妇儿生气最好的办法，不就是啃一顿吗？喂，喂，喂，不许再生气了。哎、你说不生就不生啊？安锦昭，你差不多得了啊。怎么了？着凉了。李淑月，你别以为你,你这招就好使，就是好使。赵庄主，你是不是没把持住啊？不，我把持的非常好
，你去那儿站着去。这谁顶得住啊？李初月，你干什么呀？我冷，来你这儿取取暖。你不要再生气了，好不好？我保证，以后再也不说那种话。有任何事情先跟你商量，这辈子、下辈子、下下辈子都要跟你在一起。可那时候不是你自己说的吗？你跟我在一块儿不过是图一时新鲜。这世上有这么多好看的男人，你难免会对他们动心。我是图新鲜，因为跟你在一起的时候，你每一天。都很鲜，流氓。身体极为凶险，你没事的，没事的，你这么厉害，一定有办法救我的。下雨啊！嗯，少庄主，不过三个时辰便会电闪雷鸣。李春啊，你吃完饭就回去啊！回去？我不回去，假期还没结束呢，我要闯荡江湖。这也太危险，你必须回去。姐夫，中央听话，如今江湖风波四起，这里已经不再安全，快些回去为好。哎，等我，大哥。我要保护少庄主及少夫人，实在无暇顾及你。东华，你带双阳下山，路上小心。朱茂清和安景玲一定开始搜查了。是，少庄主、少夫人放心。盯着他。远远的跟着，绝对不要打草惊蛇。好，跟住他们。是，等等。东华武功高超，他定会察觉。把追踪粉拿出来。找机会把这个撒在二人身上。另外，在东华出现的地方仔细搜查，定要找到安景昭的下落。是。大哥，小心点啊！知道啦。
怎么了？啊，没事，我去取些水，你去前面等我，但千万要小心。哦。进卧房了，我这边带人将卧房围起来。不必，东华护送楚阳回来，看来是要回故乡，我倒要看看他们怎么回。快些躺好，时辰到了。小弟，那我先走了，我们有机会再见。来。难道是什么遁墙之术？床榻便是通道。找一下床榻是否有机关。是。公子，没有机关，也无异常。你躺上面睡一下。床榻若是通道，究竟是如何打开的？楚月，你的手好凉，寒气已经开始侵蚀你的身体了。没事，没事。少庄主，少夫人，放心，初阳我已安全送回。可有人跟踪？有，我已发现，已经将他甩掉。初月，东华，收拾东西，该走了。还是再恢复恢复吧。体内的真气已经平稳了，不能再耽搁了。哎，你着。少庄主，前辈。少庄主，云明长老。他体内的真气与我的冰幽宫并未相融，已经开始排斥，不出一刻，真气必将散尽。如若这般，回天无力呀、啊！前辈，那怎么办呢？办法只有一种，但极其凶险。什么办法？将他体内所有的真气引入幽兰化之中，用幽兰化之气养他的真气，且三日之内，任何人不得打扰。一旦中断，他的真气。必将四散，性命难保啊！前辈，就有此法，所以后果自己承担。随我来，来，少庄主，哎，小心，慢点，走。
进去吧。小心。小心，慢点。来，把他扶上去。来你照顾安景昭，我去引开他们。可是，放心吧。出去走，是。你去那边，是。你跟我来，是。秋月，是兄长做的，江湖人皆知晓。我不会武功。你还在装？你演技这么好，我真是对你刮目相看。秋月，兄长在哪儿？他在这里太危险了，我得想办法引他出去。你死了这条心吧，我打死也不会告诉你的。安锦章，安锦章，你不要回来！安锦章，不要回来！出院！不要回来！放开我！安锦玲，安锦章已经收到我的信号了，他不会再回来了。立刻在周围找，定要找到安景昭。是，跟我来。初月，初月，你生病了，跟我回山庄。我凭什么跟你回去啊？外面危险，同我回去，我定能护你周全。真好笑，也不知道危险的是谁。放开我，松开我，安晴玲，我对你根本没用，你抓我干嘛？因为我喜欢你，很早很早我便喜欢你，想时时刻刻看到你，想与你长相厮守。韩青林，我一直拿你当弟弟，现在你就是我的仇人。我不在乎你怎么想我，你只需在我身边。安静玲，安静玲，你放开我！走，安静玲，你放开我！放开我，安静玲秋月，你还在生我的气吗？这个送给你。
难道是李初阳教他的？你不喜欢吗？你暂时忘不了兄长，我不会怪你。终有一天你会明白，我对你的爱胜过他千倍万倍。你错了，如果你真的爱我，你就会顾及我的感受，就不会把我关在这儿。我只想倾其所有，让你幸福。我不要你倾其所有，我只求你放了我。你是我的挚爱。我留你在身边，用一生守护你，爱你，有什么错吗？可是我不愿意。朱远，你的手为何如此冰冷？我只是担心你。我去给你找钥匙来看看。去哪儿啊？您身体还很虚弱呢。你，张主，你我多年未见，你看我可有何变化？谁把你放出来的？滚回去！自然是我的灵儿。我被你囚禁十多年，受尽苦楚，如今再次回到隐园，掌管山庄内务，锦衣玉食，我还真的有些不习惯。哼，毒妇！来人，把这个毒妇给我关起来！来人！<笑>安城虎，如今我的灵儿掌管山庄。再也不会有人听你的了。还有你的昭儿，她中了神元鞭，恐怕已经没了性命。毒妇，我的昭儿不可能有事，我的昭儿不可能有事。我的灵儿文武双全，才冠绝伦，正好接替你的位置。替你分忧，休想！昭儿，让庄主歇息吧。以后庄主的膳食，皆由我来负责。是。你出去吧，这里我来照顾。是。楚言，究竟要我怎样才能留你在我身边？
。来人，来人，快把药师找来！楚云，没事的，我在。这般折磨我，楚月姑娘到底怎么了？惠公子，此寒气带邪气，已侵入姑娘的五脏六腑，情况怕是不好啊。什么？你什么意思？老夫惭愧。前几日被他的表证蒙蔽，没有诊断出他的实质。这股寒气非同一般，可能来源于某种内功邪气。姑娘内虚的太厉害，恐怕难过此关。你胡说！怎么可能没有办法？不就是小小的寒气侵体吗？不，你是药师，一定有办法的，对不对？对不对？有一个办法倒是可以一试。不过，不过什么？快说！姑娘从从未习武，所以内力全无，抵挡不住寒气的入侵，才会元气大伤。若有内力相助，吸出寒气，也许会有救。这还不简单？我输送给他就好了。哎，对对对对对对，姑娘体内的寒气会加害于公子，会令公子的内力大失，也会寒气侵体啊。只要初月姑娘安然无恙，我做什么都可以。虽然寒气并未进出，但姑娘暂时已无大碍。不过，公子千万不可再运用内力替她驱寒，否则您自己也有性命之忧啊！我来帮母亲。你竟然为了救他，将自己损耗至此，你真是太伤为娘的心了。此吧，可是，在这世上，要想得到一个薄情寡义之人的真心，真的是太难了。灵儿，当今之计，先除掉安景昭，登上大位，才是最最重要的事情。派去追查安景昭的侍卫，一直没有消息，我会想办法，尽快引他出来。禀报公子，初月姑娘醒了。
初夜。灵儿，你这是初夜醒了。灵儿，初夜，初夜，初夜，你终于醒了，你没事吧？不要过来。初月姑娘，你寒气侵体，十分危险，是公子给您输送内功，吸出寒气才救了你的。公子将寒气全部吸入自己体内，一直病着呢。不要说了，下去吧。是。来，初月，你不要有负担，只要你安然无恙，我做什么都可以。我只有一个请求，初月，我被韩熙折磨的难受，你不要这样对我了，好不好？不是我让你这样做的，我想让你留在我身边，我会给你幸福的。但是我不愿意这样，你可以把韩熙还给我，放我离开。你为什么要说这样的话？为了你，我可以连性命都不要。你为什么要这样伤害我？走开！朱月，我不会让你走的。我要留你在我身边，我是真心喜欢你的，楚月。你能不能放了我？你放了你自己。我死也不会放手，是你给了我希望，让我燃起了斗志。我以兄长反目，争夺庄主之位，都是为了你，为了让你看得起我，重视我，离不开我，这一切都是为了你。这一切都是你为了你自己的私欲。为了私欲又如何？我想得到我喜欢的人，这有错吗？干什么？就算你对我做了这些，你也什么都得不到。我跟安景昭已经是夫妻了，我的人，我的心都是他的。韩景玲，你已经犯了很多错了，收手吧。欠你的我都可以还给你。再跟我提安景昭！我爱安静照，我会让你明白，安静照。景昭已经是夫妻了，我的人，我的心都是他的。为什么？为什么要这样？少庄主，少庄主，你醒了，少庄主。于明长老，少庄主醒了。
现在还好吗，邵庄主？玉明长老，如何？邵庄主已无大碍，但此种疗法自带邪气。与少庄主体内的真气相冲，还需要修养调和。记住了，切不可动用内功啊！多谢长老相救。初月呢？东华，少庄主，初月呢？少夫人。为了掩护我们，被安静宁带走了。少庄主，少庄主，少庄主，此等境况，万万不可贸然行动啊！不行，我要去救他。少庄主，此刻不能强行运功，不如我先去打探打探，咱们再做打算。不行，对对对，快去，快去，快去！少庄主，少庄主。今天我来，就想问你一句话：你可否愿意嫁给景灵为妻？我不愿意。哼，很好。要么你就嫁给灵儿为妻，要么你就去死。你没有别的选择。我不会嫁给他的。你这个妖孽！你害得我儿失了心智，痛苦万分。今天就让我了结了你！朱月。不能容忍任何人伤害楚月，请您莫再伤害儿的心。安静灵，你真的是太傻了。李初月，你胆敢再伤害我的灵儿，我绝对饶不了你。母亲。刚刚用的那招，是斗转星移吧？我是为了救你。可是你用它害了很多人，还把脏水泼到了亲哥哥身上。想到你用你心机做的这些事情，我就感到害怕。公子，有堂主求见。放消息出去，说初月寒气亲体，危在旦夕，被我安置到后山密室了。是。既然逃不出去，还不如先找找罪证。
他怎么会画这个场景？除非，这这不是我手机吗？机会。